എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മെഡീവൽ വേൾഡ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് മധ്യ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ രാജവംശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളാണ് ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിവിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സിവിലൈസേഷൻ സംസ്കാരം അതായത് പലതരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക ചരിത്രങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മിഡിവൽ വേൾഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ മിഡിൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സിവിലൈസേഷൻ ലോകത്തിലെ സിവിലൈസേഷൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിവിലൈസേഷൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കത് നമുക്ക് അവിടെ തുടക്കം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ദ മിഡിൽ ഏജ് വാസ് ദ നിയറ ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ വേൾഡ് വൈഡ് ദ ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബ്രോഡ് ബൈ ദി മിഡീവൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേർ ദ കോസസ് ഓഫ് ദ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ആ മിഡിൽ ഏജ് കുറെ അധികം ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായിട്ടും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ അധികാര ശക്തി അധികാര ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കൂ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറീസ് ഈ ഇയർ നിങ്ങൾ ഈ പീരീഡ് ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി മുതലുള്ള വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഫിഫ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓർക്കാം കേട്ടോ സി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് സി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നറിയാമോ കോമൺ ഇയറ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ഇയർ ആണ് സി നമ്മൾ എ ഡി എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ഇത് എ ഡി ആണല്ലോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എ ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക എ ഡി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോ സി ഈസ് നോൺ ആസ് എ മിഡീവൽ പീരീഡ് ബട്ട് ദ ടേം മിഡീവൽ പീരീഡ് ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു ദ സെയിം പീരീഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇവൻ ദോ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മിഡീവൽ വേൾഡ് വാസ് സിമിലർ ദർ വർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ദേവർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് അമേരിക്ക ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മിഡീവൽ പീരീഡിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എല്ലാം അടുത്ത് സെയിമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി കുറയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും കുറെ അധികം ഡിഫറൻസസ് ആ അതോറിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിമാരുടെയോ ഒക്കെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പവർ ആയിരുന്നില്ല ആ പവറിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നില്ല ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുക ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറെ കുറിച്ചാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആ മിഡീവൽ പീരീഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു അറ്റ്ലസ് ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം നോക്കുക റോമ സാമ്രാജ്യം ഇത്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വലിയ പലസ്തീൻ മൈനർ ഏഷ്യ ഏഷ്യ മൈനർ ബൾഗേരിയ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതിന് ഗ്രീസ് ഇറ്റലി റോം പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിരുന്നു റോം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സിസിലി സൈറാക്യൂസ് സാർദീനിയ അങ്ങനെ കുറെ വെനീസ് കുറെ രാജ്യങ്ങളുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കംപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം ആ
അപ്പൊ ഡൈക്ലോഷ്യൻ ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി അതായത് നന്നായിട്ട് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അധികം റോമ സാമ്രാജ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു എന്നാ പറയണേ ഇൻറ്റു ടു അതൊക്കെയാണ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത് നടന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോ ഡൈക്ലോഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡൈക്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സി എ കുറിച്ച് ഓർക്കുക സി എ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അപ്പൊ കാലഘട്ടം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നാലാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ദസ് ദേർ എമേർജ് ടു റോമൻ എംപയർ അപ്പൊ രണ്ട് റോമ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഈ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എമേർജ് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങി ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഏതൊക്കെയാണത് ദ വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് റോം വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റോമായിരുന്നു അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ പടിഞ്ഞാറേ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം റോമായിരുന്നു ഇനി ഈസ്റ്റേൺ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അപ്പൊ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ തലസ്ഥാനം റോമായിരുന്നു ഈസ്റ്റേണിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറുടെ അല്ലെങ്കിൽ എംപയറുടെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റാന്റി നോപ്പിൾ ഈ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക പടിഞ്ഞാറൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം റോമും കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളും ആയിരുന്നു ഏർലിയർ നോൺ ആസ് ബൈസാന്റിയം ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പണ്ടത്തെ പേര് കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൈസാന്റിയം ഓക്കെ ഹെൻസ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ വാസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ദ ബൈസാന്റി നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പണ്ടത്തെ പേര് ബൈസാന്റിയം എന്നായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിനെ ഇങ്ങനെയും പേരിട്ട് വിളിക്കാം ദ ബൈസാന്റിയൻ എംപയർ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈസ്റ്റേണിന്റെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പണ്ടത്തെ പേര് ബൈസാന്റിയം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈസാന്റിയം ബൈസാന്റിയൻ എംപയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗൾഫ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോറസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ആൻഡ് ദ ബ്ലാക്ക് സി അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനും ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് സിക്കും അതായത് കരിങ്കടലിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ദി സിറ്റി വാസ് നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റോമൻ എംപയർ കോൺസ്റ്റാന്റൻ ഈ രാജ്യത്തിന് കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പേര് കിട്ടിയത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് പേര് കിട്ടിയത് ആ രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ് കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ ഇറ്റ് റിമൈൻഡ് ഓസ് എ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഇവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ദ ഒട്ടോമൻ ടർക്സ് അതായത് ഈ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതൊക്കെ ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആയിരുന്നു തലസ്ഥാനം ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് കലകളുടെയും ശില്പവിദ്യകളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഇസ്താംബൂൾ ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്താംബൂൾ അപ്പൊ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഡൈക്ലോഷി എന്ന് പറയുന്ന റോമയിലെ പ്രശസ്തനായ ചക്രവർത്തി റോമിനെ ഭരിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി സിയിലാണ് രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ മറ്റൊന്ന് ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു റോം ഇനി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പഴയ പേര് ബൈസാന്റിയം എന്നാണ് ഇന്ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്താംബൂൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്താംബൂളിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു വിൽ ഡ്യൂറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി വിൽ ജുഡീഷ്യസ്ലി ഫോർഗെറ്റ് ദ വാസ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ and remember him for his
corpus juris civilis. That is why we have to do this. This is Justinian epitome. We have to do this. 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 We Okay. Justinian's code is based on the principles of reasoning. At the end, the Yamanga Verdun and Daki the La Kaya Karana Sahidam at the Yamanga and Daki reasoning in the basile justice and I know the other Yamanga and Nidina Pakuna or Niamavi I know the Yamanga and the generosity of the idea. About the other Niamavi de Muna peculiarities, selling Muna characteristics which are in the Parana reasoning and I know. Justice and I know, generosity and I know. Many nations have adopted it for framing their laws. Adiathinde, in the Amavali, Palerajingal, Lothola Palerajingal, Averida Niamavali, like it, Ulcherti Trunda, the Adiathan and Niamavali, and the Prajodan will conditana lingre. Adiathan and Niamavali, the basic idea, Palaniamavali, Lunajingal, Palaniamavali, and Mukandatana to a tomb. Justinian's code also served as the base for the code of law of the French ruler Napoleon. In Napoleon, the Niamavali, Justinian, the Niamavali, the base is under the Kirigan and Uriorka. Okay. Above Namalibra Padikina Pranata Pointana. Eastern Roman Emperor Justinian Epiti. Ale, at the end of the day, a Niamavali codification, a Niamavali codification, the Perana, Corpus Juris Civilis. A Niamavali Epiti in Parayand, at the just a text in a good thing. Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis in a moon part, on Namata part, the code. First part, the code is the book containing the laws prevailing in the Roman Empire. Roma Samraj, the name of the book is the code. The next is the digest. Digest is the book which records the opinions of the jurists regarding the law. That is the jurist. The jurist is the judge. This judge is the opinion. The opinion is the judge. opinion is the opinion. The next is institutes. Institute is another good book. Study of law. In the Amangla Padikan, Sahai, in the Richeria book, Institute. About corpus juris civilis in a moon part and a first part the code. Code on a motta thrilla. Roma Samrajatil and the Lenirna motta thrilla in the Amangla code. Ilan of Kulichi in the digest. Digest in the book and on a opinion son. Added opinion on a justice in the elegant jurist in the. The next last book is a small book on institutes. Institute is a small book intended for the study of law. We will talk about the book on the institutes. Okay. The Eastern Roman Empire began to decline after Justinian. This is the one that we have to do with the first time. The Eastern Roman Empire began to decline. It collapsed with the capture of Constantinople by the Turks. In the 15th century, the Motadil and Asicha the Prano is a name, Turkila, Ibra Kilaki Pran, Constantinople, Padinjanu Tandila, Turkila on the Kilaki or a Kilaki or a Eastern Roma Samrajam, complete it, a Paribona writer, Nashichuvi, and the Anamal Commands like an writer, but you are English in the Perima Kerda, Justinian Day, a code of laws, a death in the name of legal the Pere or Trikia, a moon. Part in the Kyanorka, the code, the digest, the institutes. Okay. Me the Holy Roman Empire. Holy and then holy. Holy and Varna Vishuddha Nagaram the Kamlorila. Holy city Vishuddha Nagaram. Vishuddha Nagaram. The Roman Samrajang and Vishuddha Maya Nogunoka. The Western Roman Empire with its capital at Rome came to an end due to the continuous invasions of the Germanic tribes. The Western Samrajum. Adinde or Sanam, Isam Rajatinde or Uyarcheda or Sanum died the Germanic tribes in the invasion of Rudiana, Akramana Toriana, Tribunale, Audana, Audela Vamsajarana, Germanic tribes, Adivasile Polula, tribal, Angane, Paninam Kuparam, Atharadula tribe in the Avamsatinde, Akramana Tore, E. Western Roman Emperum, Nashikan Dorangim. 
The territories of the Roman Empire were captured by different nomadic tribes. Paladaritrula, Itertil Alanidriuna tribe, Gulakavanata, E. Roma Samrajim, Kirakana, Distinction Deruno. The most prominent among them was a Frank Sinate, E. Roma Samraj, the Kirakan Samichella, Pradana Petal Karano, Frank. Okay, Frank Vamsajana, the tribe Sana, Frank. The empire established by the Franks was the Frankish Empire. Apa Avirindaki Samrajit will kin the Bairana Frankish Empire. Okay. The famous emperor of the Frankish Empire was Charlemagne. Apa Frankish Samrajim Ariana. Apa Roma Samrajate, Palabala tribe will kill a Kasamichu, Germanic tribe will kill a Kasamichu, other warrior, Palabala nomadic idola, Rajinitra tribe will kill a Kiaki, Adana, the Pradana Petta will tribe I don't know. Prang, <laughs> Dynasty in the Nobans. A Carolingian dynasty lay. If Frankish Empire and the Varanale, Carolingian dynasty lay, Charlemagne, I know, Pradana the Emperor of the Frankish Empire was Charlemagne of the Carolingian dynasty. Uh, he was a large, uh, he, the Charlemagne was larger than Eastern Roman, uh, sorry. The Emperor of the Carmine was larger than the Eastern Roman Empire. In the Athena Samrajim, the Eastern Roman Empire, a Kalvalia Samrajima, the Emma Daiki, the Athena Samrajima, the Gravalia Samrajima, the Nunoka, Charmine saved Pope Leo Third. It is important to know that I am on it. The Emperor of the Namkaria Romile, Pope in a particular thing like a Tendava, a power of Mile, Pope Leo Munamene. The spiritual head of the spiritual head of the Catholic Church. Catholic Church in the Aradia Purshana, spiritual head of the Pope Leo, the Pope Leo, the Pope Leo, the Pope the Pope Leo, the Pope Leo, the Tribal day, Adivas Gilda Akramanatilna, E. Popine, Rishichalana, Charmaine, as a token of gratitude. Up a popine, the shared over gratitude and hours of Hagamana, Popine, the other one in hours of Hagamana turned down. A lay, a pope and the Jedinuku, the Pope crowned him as the Holy Roman Empire. Idiatine, and the it Patabishagam Narati, Idiatine, Alling out of the Chakral Theatre, and Alling the Chakral Theatre, and the the Holy Roman Emperor, right? The Kirida than Nathia Dem. I wish the Nagarath in the Chakrathian and the Ariprakabichu, Pope Leo Munamen, Prakabichu. A Pope of Prakabichu the Wonder in the Sambochu, hence his empire came to be known as the Holy Roman Empire. Adunda, Charlemagne, the Charlemagne, the Charlemagne, the Barata, C. H. A. R. Anna, Charlemagne, the Samrajate, and the Likino, Holy Roman Empire, and the Likino, and the Holy in the Pere Demons Lile. Pope Leo, Munamane, Reshitu, Irish Charmaine, Reshitu, Adunda, the Nesh Almaine, Abishagam Narati, and the Itan of the Idiam, Holy Roman Empire, Rude, Chakrati, and the Pope Prekabichu, Apart the Athena Samrajim, Angani, and a pale, a reprim, the Holy and the Padavi are an order to the Pope and order to the Pope and Leo, Muname. Charmaine was a great conqueror as well as an efficient administrator. Idiam, a revealed conqueror, and a conqueror, no narana. Rajingal Gadakuna Aliana, conqueror, as well as an efficient administrator. Naladu, Paranadi Gariudi, Edmodium. He brought almost of all the Western European regions under his sway. And they created the Valadium, Western European Rajing Lake, Pradesh Malaka Diamaki. He expanded his empire through political alliances and matrimonial relations. Adiam Uku Adiam, Samrajim is Pijan and Idi on the political alliance. Rashiam Aitula Sakingal Ludeum, matrimonial Aitula relation Lude, matrimonial known as marriage. Marriage Rudy, Pantatraja Kamare, Tangrude, Mate Adurtiolaka Kutanangania, Totapartaja Vinde, 
മകളെയോ മകനെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങ് ആ ഒരു കല്യാണ ബന്ധത്തിലൂടെ ഇത്തരത്തില് രാജ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സഖ്യങ്ങളിലൂടെയും മാട്രിമോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനിലൂടെയും അദ്ദേഹം തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇസ് എംപയർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയപ്പോ ഷാൽമേനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇസ് എംപയർ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഓഫീസേഴ്സ് നോൺ ആസ് കൗൺസ് ഇനി അദ്ദേഹം ലോക്കൽ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് നാട്ടുമുറങ്ങളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരാണ് കൗൺസ് ഓഫീസർമാരുടെ പേരാണ് കൗൺസ് ഓക്കെ അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കൗൺസാരായിരുന്നു കൗൺസ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്പൊ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കൗണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ടു കീപ്പ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ചെക്കപ്പ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കൗൺസ് ഇനി കൗൺസ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഹി ക്രിയേറ്റഡ് എ സീക്രട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്മഡ് മിക്കി ഡൊമിനിക്കി അതായത് അത് ഓർക്കുക ഇവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രഹസ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉഴപ്പുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോം ചെയ്തു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾക്കാര് ഈ കൗണ്ടുകളെ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരെന്താ മിക്കി ഡൊമിനിക്ക് റിലീഫ് ഫണ്ട്സ് വെർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പുവർ പിന്നെ റിലീഫ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അതിനെ റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്നാ പറയണേ ദുരിതാശ്വാസം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ റിലീഫ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുവർ പീപ്പിളിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം കേട്ടുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ അവൈക്കനിങ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവൈക്കനിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഉയർച്ച ഒരു ഉണർവുണ്ടാവും അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അത്തരത്തിലുള്ള സയൻസിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ഒരു ഉണർച്ച ഉണ്ടാവും ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടാവും അത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കരോലിൻജിയൻ റിനൈസൻസ് അപ്പൊ കരോലിൻജിയൻ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ പെട്ട ഷാൽമൈൻ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കുറെ അധികം നവോത്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന നവോത്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉണർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ച ായി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കലോളിഞ്ചിയൻ റിനൈസൻസ് അപ്പൊ ഷാൽമേനെ പറ്റി നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു കോൺകറർ ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഗ്രേറ്റ് ഒരു വലിയ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ കുറെ അധികം രാജ്യങ്ങളെ തന്നോട് തൻ അദ്ദേഹം ചേർത്തു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവിശ്യ റീജിയൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ അലയൻസിലൂടെയും മാട്രിമോണിയൽ റിലേഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി കൗണ്ടുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു കൗണ്ട് എന്ന ഓഫീസർമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇനി കൗണ്ടുകളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പണിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് മിക്കി ഡൊമിനിക്കി പിന്നെ റിലീഫ് ഫണ്ടുകളെ പോർ പീപ്പിളിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ധാരാളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണർവിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു കരോളിൻജിയൻ റിനൈസൻസ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം എന്താണ് കരോളിൻജിയൻ റിനൈസൻസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും ഇനി അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഫ്രാങ്കിഷ് എംപയർ വാസ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജുലി കൊളാപ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ മിടുക്കരായ മിക മികവുറ്റ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് ദിസ് എംപയർ വാസ് ഗ്രാജുലി കൊളാപ്സ്ഡ് നശിച്ചു ഓക്
in the political sphere, Rashia might look at the Kanoka also they contributed a lot. What are the DM Allah, some Favan Avidan Algi Tunda? Mohammed, the prophet of Islam. No worker, Pravajaganana, Islam, Mother Tinde, Muslim Nalade, Pravajaganana, Mohammed was the head of the Arab state. Arab state in the head are I know which are Prophet Islam on a Prophet Islam. Mohammed Dana, Adiyam. Adiyam, Mohammed Nana, Adiyam, Prophet Tayano, Islam in the Prophet Tana. After the death of Prophet Mohammed in 632 BC, I Arnutim Putanadilana, Mohammed the Maricha, Adinisham, Arabia was ruled by the Caliphs. Caliph Omar and the Hedder Lenin. Baller America, Galifa, Galifa Maria Kuchula Katakla, Katanawa, Upper Muhammadina Maranathan Shasham, Arabia, Perichadarana, Galifa Marana. During their reign, our day Samra, our day Paranathila, the Arab Empire was very vast, which included regions from Asia Minor to the Arabian Sea, our day Kalagatadilla, Arabian Samrajim, your situation, Minor Modele, Arabian Sea, where I read a Samrajit in the Gila, I know. Their capital was Medina. Upon Galifa Marade capital, Galifa Marade Gale, Arabian Samrajam, Namaidu Nilanirino, capital Medina, I don't know, Nilameca, Medina, and the Gatana Valle, a Parabem by Gurjor, Chodikim and the Caparanum, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Munum, Gudicha, and the Tan Arabia, and the Bella Riprano there. Uh, every day contributions, uh, culture like law contributions in Namkariam. Political item will be contributed to the Muhammad Islam of the Provajanana, the Amana, Arabian Arabs, Arab State in the head. Adidinisham, Abnuti Patanadilla, the Tanamana, the Shisham, Galifa Marana, Arabia, Berichino, the Ika Lagatale, the state, the Rajim, the Arabian Empire, or expanded. Their capital was Madina. After the early Galifs, Arabia was ruled by the Umayyad dynasty. Upon Galifa Marthisham, where you can run the Umayyad dynasty, Umayyad Rajam Shona. They introduced a centralized administration in Arabia. Our Chief of Karinga Tolo, Kendrigar the Paranam Arabia Kondona, the Aram Chuik. A Kendrigar the Mayor Paranam Arabia Kondona, the Umayyad dynasty, Umayyad Rajam Shona. The gold coin dinar and the silver coin dirham were issued by the Umayyad. That is orka. Umayyad Rajam Shah Mandal na matru kariyona. Gold coin dinar and the gold coin mandal no. Pinna velliyada coin mandal no. Dirham. I na bolikina beera na dirham. Dinar dirham na kadangle gatan daava. Pa dinar and the gold coinum. Dirham and the velliyada coinum mandal no. Daara na Umayyad Rajam Shah Mana. Their capital was Damascus. Umayyad in the capital Damascus ana. Nertha Parano, Galifumar de Calagatale, capital, I don't know, Medina, I don't know, Umayad Rajam Sitanagalatale, capital, Damascus, Anna. After the Damascus, the Abbasid became the ruler. Sapanoka, Kalifumar, one no. Then I initiate him, Umayad Umayad dynasty, one no. In the Nabadicata, Adinisham on the Verana, Abbasid dynasty. Apo, Iverida Samete, Medina, I don't know, capital, Ale, Galifa Marta, Calagata, Medina, I don't know. Then Umayadina Calagata, Damascus, Anna. During the period of the Abbasid, the Abbasid on the Pole, capital was shifted to Baghdad. Iverida Calagata, the capital, I don't know, Baghdad, I don't know. Apo, Imuni capital, Maricundi, Yana, Galifa Marta, Calagata, Medina. Umayad Rajam Shadana Galagata, Damascus, Abbasid Galagata, Samaid, capital, Shipti, either Damascus in Baghdad, Lake, capital of the Mati, of Mecca, Medina, Damascus, Baghdad, and the Caparimbo, the Arabian, Samrajum, I Bentapata, Stalangalana, Pranapata Stalangalana, Dorthidia, near Galifa married a period of the court of the tender, and just to know I can and look another, but you can also Abu Bakar. Abu Bakar, Arnuti Patanda Sea, Mother Arnuti Panala Sea, wherever it is in Galifiana, Omar, Arnuti Panala Sea, Mother Arnuti Napanala Sea, Variana, Pina Uthman, Arnuti Napanala Sea, Mother Arnutamatar Sea, Vere, Ali, Arnutamatar Sea, Mother Arnutar, Arnuti Arvatuna, Sea, Variana, Pina Vergari or Kanda, Hijra and Varena, Varsha, they could Kiagan and Legate Nava, Makel, Namedine, Palayan and Jarnada, Oditana. 
ഹിജ്റ ഈറ ഹിജ്റ വർഷമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ മൂന്ന് വംശങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്ക മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്ന ഖലീഫമാർ ഉമ്മയാദ് ഡൈനാസ്റ്റി അബ്ബാസിദ് ഡൈനാസ്റ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡൈനാസ്റ്റികളെ കുറിച്ച് ഓർക്ക ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് ദ അബ്ബാസിദ് ഡൈനാസ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ അബ്ബാസിദ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളറെ പറ്റി പഠിക്കണം ഹാറുൺ അൽ റഷീദ് ഹാറുൺ അൽ റഷീദ് ആയിരുന്നു അബ്ബാസിദ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചക്രവർത്തി ആസ് എ ബെനവളന്റ് റൂളർ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഉദാര ഔദാര്യമുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു ഹി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ അധികം റൂൾ കൊണ്ടുവന്നു പല വെൽഫെയർ സ്കീമും കൊണ്ടുവന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ അറേബ്യ നോക്കൂ ആ ഹാറുൺ അൽ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അറേബ്യയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം ഏത് വംശത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കിങ് കിങ്ങിന്റെ എംപയറുടെ എംപയറുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അറേബ്യയിലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാറുൺ അൽ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹി വാസ് എ ബെനവളൻ റൂളർ എന്ന് ഓർക്ക ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ മറ്റേ നീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യായവും നീതി ന്യായവും നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിലാണ് ആൻഡ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് നിയമങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായി പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നും നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഗൾഫ് നാടുകൾ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ യാതൊരു കാര്യമില്ലാതെ വധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ അവിടെ അതായത് ജനമധ്യത്തിൽ തന്നെ വധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ദ പീപ്പിൾ വെർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനിവെയർ ഇൻ ദ എംപയർ വിതൗട്ട് ഫിയർ ഇവിടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പേടിയും ഇല്ലാതെ ഇവിടെയും നടക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റുമായിരുന്നു ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അബ്ബാസ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഹാറുൺ അൽ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹാറുൺ അൽ റഷീദ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോണ്ടാക്ട്സ് ദ ഹോളി റോമൻ എംപയർ ഇനി റോമ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ട് ഹാറുൺ അൽ റഷീദിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സെന്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഷാൽമൈൻ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേര് ഏകദേശം ഒരു ടൈമിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാണെന്ന് ഓർക്ക അപ്പോ ഷാൽമൈന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അംബാസിഡർമാരെ ദൂതന്മാര് അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദൂതൻ ദൂതന്മാരെയൊക്കെ ആരായിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാറുൺ അൽ റഷീദ് അയച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാറുൺ അൽ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് റോമ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽമൈനിലുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്ക നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ബാഗ്ദാദിനെ പറ്റി അവിടെ പറയേണ്ട അതുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ടൈഗ്രിസ് ടൈഗ്രിസ് നദിയുടെ കരയിൽ എന്നുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ബാഗ്ദാദ് ദി സിറ്റി ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബുക്ക് തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് ആയിരത്തൊന്ന് രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പുസ്തകത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഈ പുസ്തകം ഈ ബാഗ്ദാദ് നഗരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളുടെ ബുക്കാണ് ഇൻ ദ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് ദ സിറ്റി ഇസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ആസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ആൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് സിറ്റി ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ നഗരമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ബാഗ്ദാദിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് ആൻഡ് ദ പാലസ് ഓഫ് ദ അബ്ബാസി സാർ സിറ്റി അബ്ബാസി രാജവംശത്തിന്റെ കൊട്ടാരവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സർവകലാശാലയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഏത് പുസ്തകത്തിലാ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബാഗ്ദാദ് വാസ് കോൺക്രീഡ് ബൈ ദ മംഗോളിയൻ റൂളർ ഈ ബാഗ്ദാദിനെ കിടക്കിയത് മംഗോളിയൻ റൂളർ ആയിരുന്ന ടൈമൂർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടോമൻ റൂളർ ആയിരുന്ന സുലൈമാൻ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ബാഗ്ദാദ് ബാഗ്ദാദ് നഗരത്തിൽ കിടക്കിയത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മംഗോളിയൻ ഇൻവാഷൻ മംഗോളിയന്മാർ ഇവിടെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എഡ് ദാറ്റ് ദർ വർ തേർട്ടി സിക്സ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ഇൻ ബാഗ്ദാദ് സിറ്റി ഈ മംഗോളിയന്മാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാഗ്ദാദ